。我最近特别怀念小时候吃的那种香辣小鱼干，但市面上卖的这么多年，基本上口感和味道也没什么变化，多少有点吃腻了。所以我买了五百斤满籽的多春鱼，我打算用麻辣小鱼干的做法，把这玩意做成可以空口吃的小零食。这鱼肚子里全是籽，想想做完就特别好吃，但就是收拾起来有点麻烦。每条鱼都需要处理干净它的鳃和内脏，而且没有任何工具，只能徒手干。然后要命的是还不能手抖，要是但凡给这苦胆掏破了，那可就全完了。主要我们试了一下，要是这苦胆没掏干净就开始做的话，那这鱼做出来恐怕是要比我们的命还苦啊。这些鱼我们一共收拾了两天，为了吃的时候口感好，我们把鱼尾和鱼鳍也都剪掉了。但是因为它不能开膛，里边其实还是有好多黑膜是没处理到的，所以在去掉内脏之后，我们还需要给它反复头洗，然后再充分的抓拌腌制。这么处理完的鱼，基本就没什么腥味了，就甚至晚上我想拿两条去喂猫，我家猫都嫌那鱼没味儿啊，妈这活干的可真是绝了。然后这些鱼，我原本是打算先风干再卤制，但风干的实在太慢了，我就决定都用油炸了。鱼炸完真的巨好吃，尤其是趁热蘸点椒盐，那吃着可真是太香了。关键是还不用吐刺儿，我们这一天连吃带送给邻居，整整干没了一满盆。当时一度给我吃的特别上头，真的，要不是家里冰箱没地方呀、啊，我都想连夜再去买五百斤，重新开始收拾了。最后把炸好的鱼放到我们提前熬好的卤汤里，充分浸泡就可以了。它现在是先麻后辣，还微微带点甜。而且因为猛火炸过，鱼头是酥脆的，鱼肉也特别紧实。最要命的是这个鱼籽，真的特别入味，而且越嚼越香。但是后来我发现，这小鱼干在家吃，总觉得差了点感觉。所以在我苦心思索之后，我们就近买了一般最慢的绿铁皮，然后还带上了十几块小皮皮。我仨就这么小溜达干了一整天，这回感觉就全。对的，我甚至觉得这鱼干拿到火车上吃，跟在家吃的完全是两种食物。这事儿谁懂啊，家人们？我最近特别想吃夜市卖的铁板大鱿鱼，但是每次我去吃都需要排很长的队，所以我干脆买了四百斤鱿鱼回来。我打算做点铁板鱿鱼的半成品，这样以后想吃别说排队，我连门都不用出。但是做之前我真没想到，一个这么常见的吃的，收拾起来居然这么繁琐。我们需要先撕掉鱿鱼板的这层膜，然后分开哪些是能吃的，哪些是不能吃的部位，还要再把吸盘上的软壳撸掉。关键收拾这玩意不能着急，因为它眼睛会爆汁这里的墨汁。要是喷到身上，那着实是不太好洗。就这玩意儿啊，极容易洗着洗着就给自己洗成限定皮肤了，整不好可能还是个永久款。然后把它们逐项分解好，就可以准备穿串了。这鱿鱼串是我长这么大穿过的最难穿的肉串，因为它这身板特别吃劲儿，我们需要用很大的力气才能穿透它，而且要稍微不注意，就会像我似的，左手扶签子那几根手指头扎得跟筛子一样。然后以我多年的消费经验来看，这铁板鱿鱼最重要的就是小料和酱料了，所以我们先含泪切了六十个洋葱，又花高价买了个专业的商用版配方。我算是发现了，就我们现在做饭这个架势，别说配方了。连调料都得是商用的，就现在家里做饭用的最小的一瓶蚝油啊，那都是五斤装的。夜市的味道，我还买了个夜市同款的大铁板。我们甚至还专门去学了一下烤鱿鱼的手法。现在无论是设备还是手法，距离我们能真正出去摆个摊啊，就差一辆能说跑就跑的电动三轮车了。这些鱿鱼，我们烤的时候先是借了洋葱、香菜的底味儿，又放了好多干料，重点是刷了特别足的酱。现在每一串鱿鱼都裹满了酱料，真的巨好吃。而且因为没用减法鱿鱼，烤完之后还会吃到特别大的鲜味儿。这么做下来，这鱿鱼板的成本是19块5一串。然后打包的时候，我们是分开打的包，这脖子和嘴就可以留作开袋计时的小零食了。这种整个的鱿鱼板，回家只需要用空气炸锅热三分钟，就再也不用去夜市排队了。最后我们留了几串。须子单独放铁板上炒了，然后还煎了几个流心蛋。这在一个十几度的夏夜，能吹着凉风吃上这么一碗刚出锅的铁板鱿鱼盖饭，我的天！我当时就一个感觉，我感觉我这辈子值了。我最近特别爱吃那种即食的带鱼罐头，尤其是吃饭的时候，就不管桌上多少个菜，要是不开两罐带鱼罐头，就感觉这饭吃的空落落。所以我去买了三百斤冻带鱼，我寻思研究研究这玩意儿在家能不能做。不过刚开始我们很纠结，就这层银膜需不需要去掉。后来试了好多做法，还是决定给它刮了。因为在北方买的冻带鱼，它的死亡时间可能比我年龄都长，这就导致它外面那层膜特别腥，炸的时候还容易糊。但是这层膜呢没那么好刮，而且内脏化了还有特别大的腥臭味。我
我们整整干了四十个小时，从黑天到白天又到黑天。我从最开始闻不了腥味儿，后来活生生的给我干的都闻不着腥味儿了。妈，这活干真绝了。然后呢，冻带鱼在刮完膜之后，还得再去除它的贴骨血和黑膜。为了吃的时候口感更好，我连那鱼翅都给剪了。真的，我从来没见过这种颜色的带鱼肉。没想到脱去它现实主义的灰色外衣之后，里边居然藏着一颗粉色内心。这带鱼肉现在直接上嘴舔一口都不行，那完全是母婴级的处理标准。不过收拾的这么彻底吧，就是有点费钢丝球。我第一天买了五十个，第二天买了一百个，第三天我眼见着那超市连夜上了八箱货。但好巧不巧的是。这会儿我们已经把鱼都处理完了。这些带鱼在切成段之后，还需要再腌制一下才能下锅炸。从这些带鱼段腌好了，就可以直接下锅炸了，一点淀粉都不用放，炸透了就是特别好吃的干炸带鱼。不过一下炸了这么多鱼，屋里还逐渐有了点炸东西那种香味这现在呀，地是腥的，天是呛的，整得我一时之间都不知道朝哪边喘气儿了。然后为了让这罐头更好吃，我还放了好多五花肉和黄豆。现在炸好的带鱼段再配上汤料、辅料，就可以直接放到高压锅里压了。这出锅之后就已经非常好吃了，软烂入味就连鱼刺、鱼骨都吃着特别酥。不过这鱼类罐头放凉了才是最好吃的，而且汤汁还会变成这种端端的鱼豆。这回呢，一共做了两个味的，一半红烧，一半香辣。就这要是拿到单位或者学校食堂去吃，那放饭的时候绝对是全场焦点。然后还有一个特别好吃的吃法是，可以把它拌到一碗。刚出锅的米饭里，等平时犯懒的时候，来上这一碗又能吃饱又能吃爽的猫咪饭。吃完了再来瓶甜水，猛劲打个嗝，我天哪，这不绝世香香吗？我最近特别想吃鸡翅包饭，但是外面卖的基本用的都是冷冻的半成品，就是肉少饭还不香，所以我买了四百斤全翅和一桌子海鲜，我打算在家做点炸裂版的鸡翅包饭。然后为了吃的爽，我们是用整根的鸡全翅去的骨，这样既能塞更多的米饭，又能吃到翅根上的那一块大肉。但是这么做的难度就在于翅中的骨头得跨过翅根才能取到，而且还不能把皮弄破，所以我们都是先掰断关节再剪进去骨。这活后来干的特别像骨科。正骨就这些鸡翅去完骨之后，差点没给我们家那狗乐死。他自己肯定也没想明白，怎么就稀里糊涂过上年了。这些鸡翅去好骨之后，放入足量的奥尔良腌料腌制就可以了。然后接下来我们就要解决第二个问题，就是这包饭里边的饭不香。我们的做法是先把这些海鲜曲肉做成麻辣小龙虾口味的，再把它们做成海鲜炒饭塞到鸡翅里。这想想就特别好吃。炒饭我怕腻，就配了好多时蔬粒但是这么多东西一起做炒饭，炒起来实在是太费力了，那给我家那炒勺都给干折了。后来给我干的直恍惚，我寻思明明应该是个黑作坊的活呀，怎么还在家炒上大？习了呢，不过后来往鸡翅里塞饭才是最让我崩溃的。我没想到这活居然这么麻烦，就这活用裱花袋、用漏斗都不行，就只能用大拇指指头往里生堆。我们需要先把炒饭塞到八分满，然后再把翅根那块肉塞进去。要是赶上有破皮的地方，还得用牙签再给它缝起来。就干到这儿，我算明白了，这玩意儿活该只卖半成品。要全在家自己做，那得做死。但是烤的时候又出现了个新问题，因为鸡翅大小不一，家里烤箱特别容易给它烤炸了。所以我们又去夜市勘察了一下，在经过一番试探和交流之后，我学到了一个最有效率的方式。呃，我直接干了个加盟。这些鸡翅、啊、我们最后都是碳烤的，然后还刷了两遍蜂蜜水。它现在外面那层鸡皮是脆的，里边的肉和饭也特别入味。就这个鸡翅包饭，吃的时候必须分三口吃，第一口要吃掉上面那块满满的大肉，第二口吃掉最绝的奥尔良鸡翅包海鲜炒饭，最后把翅尖缩了干净，再喝瓶饮料打个嗝，真的特别满足。然后把所有做的东西都塑封冷冻了，现在家里只需要有一台空气炸锅，五分钟就能吃上这么一份炸裂版的鸡翅包饭。就这东西，要是等过两天。端午节家里聚会拿出来，我估计今年我家可能是没人去吃粽子了。